হ্যালো স্টুডেন্ট আগের দিনকে আমরা ভাষা কাকে বলে আমরা এটা জেনেছি তারপরে জেনেছি যে বাগযন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম এবং সেগুলোর ব্যবহার সেগুলো পরপর কীভাবে মনে রাখা যায় সেটাও আমরা জেনেছি তো আজকে আমরা এর পরেরটা চলে যাব মাতৃভাষা কাকে বলে দেখো আমাদের ভারতবর্ষে কি এই গোটা বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় স্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ভাষাটা যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তা এই সমস্ত এতগুলো ভাষা নিয়ে যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা কাজ করেন তাদেরকে বলা হয় ভাষা বিজ্ঞানী সেই ভাষা বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ভাষাদের ভাষাকে তারা বিভিন্ন রকমভাবে স্টাডি করার চেষ্টা করেন এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন সেগুলো কোনো একটা নির্দিষ্ট কোনো ভাষা থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে কি না সেসব দেখার চেষ্টা করেন তো যাই হোক সে সেই সমস্ত ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে এই পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার ভাষার মতো ভাষা রয়েছে এরপর যদি আমি পৃথিবীর কথা বাদ দিয়ে যখন আমরা ভারতবর্ষেই আসি তো ভারতবর্ষতেও আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটা রাজ্যে এই ভাষার রয়েছে আলাদা আলাদা মানে প্রত্যেকটা রাজ্য ভেদেই যেন তারা ভাষার ভিন্নতা দেখা যায় তো মোট আমাদের ভারতবর্ষেও প্রায় আঠেরোটি ভাষার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তো এই ভাষাগুলো যে সমস্ত অঞ্চলে যে 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 ভাষাটা প্রচলিত সেই সেই অঞ্চলে সেই সেই ভাষাটাকে তার মাতৃভাষা বলা হয় অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের মানুষজনেরা যে ভাষাটাতে তারা কথা বলে সেই ভাষাটা সেই অঞ্চলের মাতৃভাষা হয়ে যায় যেরকম আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি এবং আমাদের এখানকার মানুষজন বাংলা ভাষাতে কথা বলে তাই এখানকার মানুষের মাতৃভাষা বাংলা অবশ্যই সেরকমই আমি যদি উড়িষ্যায় চলে যাই সেখানকার মানুষরা উড়িয়া ভাষায় কথা বলে তাহলে সেখানকার মানুষের মাতৃভাষা উড়িয়া হয়ে যায় আমি যদি অসমে চলে যাই সেখানকার মানুষরা অসমিয়া ভাষায় কথা বলে সেখানকার মাতৃভাষা তাহলে অসমিয়া হয় এইভাবে অঞ্চল ভেদে মাতৃভাষার পরিবর্তন হচ্ছে তো তোমাদের এখানে দেখো এইভাবেই রয়েছে এখানে যে কটা উদাহরণ দেওয়া রয়েছে অবশ্যই সেগুলো মাথায় রাখবে কারণ এগুলো থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে আমি আবার বলে দিচ্ছি এই যে পেজ নাম্বার থ্রি এইভাবে নানা জাতির নানা ভাষা তবে প্রত্যেক জাতির কাছে তারা নিজের দেশের ভাষা বা মাতৃভাষা মাতৃ দগ্ধ স্বরূপ এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বাংলা উড়িষ্যা উড়িয়া অসমের অসমিয়া বিহার ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দি এবং মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষা হলো সেই অঞ্চলে মাতৃভাষা তা আমি তোমাদের বলবো এইভাবে থেকে মাতৃভাষা পর্যন্ত এই জায়গাটা একটা আন্ডারলাইন করে রেখে দাও কারণ এগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে জানি তোমাদের সবাই কার অসুবিধা হবে না তবুও এখানটা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে এমনভাবে আসতে পারে যে অসমের ভাষার নাম কি বা বিহার এর ভাষা ভাষার নাম কি কিভাবে প্রশ্ন হয়তো আসতে পারে তো তোমরা সেটা অবশ্যই কেয়ারফুল থাকবে তারপরের পাটে চলে যাচ্ছি বাংলা ভাষা কাকে বলে দেখো বাংলা ভাষার সংজ্ঞা মানে আমরা যে ভাষাতে কথা বলি সেটা বাংলা ভাষা তার বাংলা ভাষার সংজ্ঞাটা কি সেটা কি না আমরা বাঙালিরা যে ভাষার সাহায্যে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করি সেই ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে আমরা বাঙালিরা অবশ্যই কিন্তু প্রথমে বাঙালির শব্দটা উচ্চারণ করতে হবে কারণ বাঙালিদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাটা প্রাধান্য পায় বেশি তাই আমরা বাঙালিরা যে ভাষার সাহায্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করি সেই ভাষাকে বলা হয় বাংলা ভাষা আমরা বাঙালিরা অনেক ভাষাই ব্যবহার করি কিন্তু যে ভাষাটাতে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় অবশ্যই এটা তোমাদের জানতে হবে যে ভাষাটা আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বলতে বা বুঝতে সেটাই আমাদের ভাষার মধ্যে পড়ছে তো আমরা বাঙালিরা যে ভাষার সাহায্যে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করি সেই ভাষাটাকে আমাদের বলা হয় বাংলা ভাষা তারপরে দেখো এবারে আমাদের যেটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা চলে আসবো আমরা এতক্ষণ অব্দি বাংলা ভাষা কাকে ভাষা কাকে বলে তারপর মাতৃভাষা কাকে বলে ব্যাকরণ কাকে বলে এগুলো জানলাম তো সেইগুলোর সাথে সাথে এরপরে আমরা চলে আসবো ভাষার আসল দিকটার দিকে যে ভাষাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে তোমার কথ্য ভাষা আর একটা হচ্ছে লেখ্য ভাষা একটা ভাষার যে কোনো দুটো দিকই দেখতে পাওয়া যায় সেই ভাষাতে কি কি কিভাবে কথা বলা হচ্ছে এবং সেই ভাষার কি কী লেখালেখি হচ্ছে তুমি এই পৃথিবীর যে কোনো ভাষার মধ্যেই যদি যাও তাহলে দুটো রূপ তার দেখতে পাবে সেটা শুধুমাত্র বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নয় সেটা শুধুমাত্র ইংলিশের ক্ষেত্রে নয় যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রে এই দুটি রূপই দেখতে পাওয়া যাবে কথ্য ভাষা এবং লেখ্য ভাষা একটা কথা বলার জন্যে একটা লেখার জন্যে বা কিছু লিখে রাখার জন্যে যাই বলো সেটাই তাহলে ভাষা কটি রূপ কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা ঠিক আছে তো এই কথ্য ভাষা কাকে বলে এই লেখ্য ভাষা কাকে বলে এবার আমাদের জানতে হবে যে ভাষায় আমরা কথা বলি তাকে আমাদের কথ্য ভাষা বলা হয় যে ভাষায় আমরা কথা বলি তাকে 
কথ্য ভাষা বলা হয় আর যে ভাষায় আমরা লেখালেখি কাজগুলো করি সেগুলোকে লেখ্য ভাষা বলা হয় তোমাদের বইতে রয়েছে দেখো যে ধরনের ভাষায় আমরা কথা বলি তাকে কথ্য ভাষা বলে আর যে ধরনের ভাষায় আমরা লেখার কাজ করি তাকে লেখ্য ভাষা বলে তো এই যে সংজ্ঞা দুটো তোমরা দেখছো যেগুলো রেড ইঙ্ক দিয়ে লেখা রয়েছে সেইগুলোকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ এইগুলো থেকে কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে তাই সেইগুলোকে একটু মন দিয়ে তোমাদের পড়তে হবে এবং মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তাহলে কি হলো যে ধরনের ভাষায় আমরা কথা বলি সেই ভাষাকে কথ্য ভাষা বলে আর যে ধরনের ভাষায় আমরা লেখার কাজ করি তাকে লেখ্য ভাষা বলে এখন কথ্য ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকলেও এখানে আমাদের পড়তে হবে এরপরে লেখ্য ভাষার রূপ নিয়ে লেখ্য ভাষার মধ্যে আবার দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে ভাষার দুটি রূপ কথ্য ভাষা এবং লেখ্য ভাষা এবার লেখ্য ভাষার দুটি রূপ একটা একটা কি একটা হচ্ছে চলিত ভাষা আর একটা হচ্ছে সাধু ভাষা তো আমরা প্রথমে সাধু ভাষা হচ্ছে যেটা প্রাচীন তুলনামূলকভাবে এবং চলিত ভাষা যেটা তুলনামূলকভাবে আধুনিক তো সাধু ভাষা কাকে বলে এবং চলিত ভাষা কাকে বলে আমরা জানবো তো লেখ্য ভাষা সাধু রূপ এখানে তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়েছে যে আমরা যত্ন করিয়া ভাষা শিক্ষা করিব এটা হচ্ছে একটা সাধু ভাষার রূপ এবার লেখ্য ভাষা সেটাকে রূপ করলে বা পরিবর্তন করলে কি দাঁড়াবে আমরা যত্ন করে ভাষা শিক্ষা করব দেখো আমাদের যে বাংলার ভাষার উৎপত্তি এবং তার ক্রমবিবর্তনে বিবর্তনের প্রথমের দিকে যে সমস্ত ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের প্রাধান্য বেশি ছিল সংস্কৃত ভাষার বেশি প্রাধান্য ছিল এবং যেগুলোতে সমাজবদ্ধ বা সন্ধি বেশি ছিল সন্ধির ব্যবহার বেশি ছিল সেইগুলোর মধ্যে সাধু ভাষার লক্ষণ রয়েছে তো যে সমস্ত ভাষাগুলোর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি সেগুলোকে সাধু ভাষার মধ্যে আমরা ফেলি অনেক আগে এই সাধু ভাষাতেই আমরা কথাবার্তা হতো এবং লেখালেখি কাজগুলো সবই সাধু ভাষা দিয়ে হতো তোমরা এখনও যদি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কোনো দিন পড়ো তাহলে দেখতে পাবে সেখানে সাধু ভাষার ব্যবহার এখনও রয়েছে কারণ তিনি সেই সময় লিখতেন তখন সবই সাধু ভাষার ব্যবহারটা ব্যাপক হারই হতো পরবর্তীকালে সেই সাধু ভাষার জটিলতা থেকে বেরিয়ে আমরা আবার আরও সহজ দিকে চলে এসেছি এবং এখন আমরা যে ভাষাটাকে বলছি সেটা হচ্ছে চলিত ভাষা যেটা এখন চলছে ঠিক আছে যেটা আমরা এখন বর্তমানে ব্যবহার করছি ঠিক আছে সেটা তুলনামূলকভাবে সাধু ভাষার থেকে সহজ উচ্চারণ সহজ এবং লেখার দিক থেকেও সহজ ঠিক আছে তাহলে এটা হলো সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষার মধ্যে একটা সাধারণ পার্থক্য তো পরবর্তীকালে এগুলো নিয়ে আমরা সংজ্ঞা করব যে সাধু ভাষা কাকে বলে চলিত ভাষা কাকে বলে এগুলো সঙ্গে আমরা পড়ব কিন্তু এটা আমি সাধারণ একটা বোঝানোর জন্য তোমাদের বললাম তো যেটা আমরা এখন সচরাচর ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে চলিত ভাষা এবং যেটা পর অনেক পূর্বে ব্যবহার করা হতো সেটা হচ্ছে সাধু ভাষা তো এরপরে আমরা গুরু চণ্ডালী দোষটা নিয়ে একটু পড়ব তাহলে আমাদের এখানটা হয়ে যাবে গুরু চণ্ডালী দোষ কিছুই না গুরু চণ্ডালী দোষ বলতে তাকেই বোঝা হয় যদি আমি একটি বাক্যের মধ্যে সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষা একই সাথে প্রয়োগ করি বা একই সাথে লিখি বা ব্যবহার করি তাহলে সেটি গুরু চণ্ডালী দোষ বলা হয় আমি যদি কোনো একটা বাক্য লিখি সেই বাক্যের মধ্যে সাধু ভাষারও ছোঁয়া যেরকম রয়েছে সেরকম চলিত ভাষারও ছোঁয়া রয়েছে তাহলে সেটি গুরু চণ্ডালী হবে তোমার এবার মনে হতে পারে যে দুটোই তো বাংলা ভাষা তাতে ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা কোথায় কিন্তু দুটো স্টাইল যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা আমরা মানছি না একটা বাক্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে সেটা মানতে হবে তুমি একটা লেখা গোটাটাই সাধু ভাষায় লিখতে পারো কিংবা গোটাটাই চলিত ভাষায় লিখতে পারো কিন্তু কোনো একটা বাক্যের মধ্যে তুমি সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষা একই সাথে ব্যবহার করবে তাহলে সেটি হবে না এবং সেটি গুরু চণ্ডালীর দোষে দুষ্ট হবে যেমন তোমাদের এখানে দিচ্ছে দেখো শব্দ ভাষা শুদ্ধ ভাষা লিখতে হলে সাধু ও চলিত রূপ একসঙ্গে মিশিয়ে লেখা চলে না তাই লেখার সময় যে কোনো একটা রীতিকে অনুসরণ করার অভ্যাস রীতি মানে স্টাইল যে কোনো একটা স্টাইল আমাদের ভাষার দুটো স্টাইল এখানে হয়ে গেল একটা হচ্ছে সাধু একটা চলিত তুমি যে কোনো একটা স্টাইলে লিখতে পারো সেই জন্য বলছে তাই লেখার সময় যে কোনো একটা রীতিকে অনুসরণ করার করার অভ্যাস করতে হবে যদি আমরা বলি বা লিখি আমরা যত্ন করে ভাষা শিক্ষা করিব এই করিব শব্দটা হচ্ছে সাধু স্টাইল সাধু ভাষা স্টাইল তাই আমরা এটাকে কিন্তু লিখতে পারবো না কারণ যে বাকি বাক্যটা যে সমস্ত শব্দগুলো লিখেছি কি লিখেছি আমরা যত্ন আচ্ছা এখানে করেটা রয়েছে আপনার যত্ন করে ভাষা শিক্ষা করব তাহলে সেখানে কিন্তু হবে না তাই এখানে আমাকে যে কোনো একটা ভাষাতে সেটাকে একটা রীতিতে সেটাকে লিখতে হবে কি লিখব নদীতে যেমন আর একটা দিয়েছে নদীতে নৌকাটি টুকুস করি টুকুস করে ডুবিয়া গেল টুকুস করে এই করে শব্দটা কিন্তু চলিত রীতি কিন্তু ডুবিয়াটা গেল হলো 
साधु नीति तेल जेको एक जिस के मानते हैं तेल ता गुरु जंडाली दोष तेल क्या एबारे अन्सार कैमन है जत्न कर चलित भाषा तो जो चलित भाषा डाकते चाहिए कि जत्न कर भाषा शिक्षा करब करा आज जो साधु तो लिखते चाहिए कि करब जत्न करा कर दीते तक तक लिखते हैं अपना जत्न करिया भाषा शिक्षा करीब तो ठीक है ठीक है आज यतटुक तुम्हारा मन दिए पढ़ाशुना करो और असाइनमेंट और होमवर्क जरा एख जमा दाओ नहीं ता अवश्य जमा दाओ हमें बार बार बोले भिडियोगे एक सींगल छवि तोलार चेषा करो चेक कर नाओ से सेंड करार आगे जान तुम ठीक ठाक जिनटाई दिशो कि ना तो ये एक भिडियोते अवश्य होमवर्क और असाइनमेंटगुलो के लिए आलोचना कर देव तरह आबाद होमवर्क असाइनमेंटर दिखे जाब तो आगे अंत ताड़ी से जरा दाओ नहीं आप तो दिए दाओ उत्तर कोश्चन गो आलोचना करब कारण अनेक जन कार कोश्चन मध्य उत्तर मध्य देखते अनेक रकम प्रब्लेम आसूल आसगुलो के कारेक्शन करार्जन अवश्य भिडियोर माध्यम से जान देव ठीक है भलो थेको सुस्थ थेको